नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे मैं विशाल गहलोत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथमेटिक्स लवर तो चलिए शुरू करते हैं तो आज हम लोग एक्सरसाइज टेन का क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सोल्व करेंगे तो जैसे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आप देख रहे हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है दोस्तों आइए उसको हम लोग सॉल्व करके इसका सम टोट हम लोग निकालते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर चूंकि वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उसके बाद फिर अगला स्टेप जैसे कि देख सकते हो आप हमारा मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ऑब्वियसली जब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर के साथ होगा उसी तरह वाई स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के साथ होगा तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली जो टर्म यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बनेगा उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों अगला स्टेप हमारा देख सकते हैं एल वाला टर्म को वैसे का वैसे ही रखेंगे वाई स्क्वायर फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे है इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी हमारा यहाँ पे वैसे का वैसे है लेकिन यहाँ पर देखिए ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं तो जब ब्रेक करेंगे तो जो टर्म हमारा आप देख रहे हैं वही टर्म आएगा उसके बाद हम लोग बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब एक बार वाई स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन ए स्क्वायर के साथ उसी तरह वाई स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर के साथ फिर उसी तरह एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन आर एच एस में जो टर्म आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन ए स्क्वायर के साथ उसी तरह एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन टू ए एक्स के साथ उसी तरह एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली जो हमारा टर्म आप देख रहे हैं क्या बनेगा दोस्तों ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर एल एच एस में प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू फिर आर एच एस में जो टर्म बनेगा ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बीच में माइनस एक्सन फिर टू ए एक्स का क्यूब बनेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर था यहाँ पर एक्स था तो सेम बेस में पावर एड होता तो यहाँ पर पावर टू था यहाँ पर कुछ नहीं तो पावर वन है जब पावर एड होगा तो टू और वन थ्री बनेगा सिमिलरली यहाँ पर भी पावर फोर हो जाएगा मतलब प्लस एक्स पे पावर फोर अब ये जितने जो टर्म है दोस्तों आर एच एस में सबको एल एच एस में लाएंगे तो ऑब्वियसली साइन चेंज होगा तो साइन चेंज होगा तो चेंज होने के बाद जो हमारा टर्म आप देख रहे हैं ये बनेगा फाइनली तो उसके बाद देख सकते हैं जैसे कि अगला स्टेप को द हाइस्ट उसके बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों द हाइस्ट डिग्री ऑफ द कर मतलब इस कर्व का हाइस्ट डिग्री कितना हम लोग को फाइंड करते हैं तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर कि ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल वाई है तो वाई का हाइस्ट डिग्री यहाँ पर टू है यहाँ पर एक्स वाई दोनों वेरिएबल है तो इसका पावर को एड करेंगे तो यहाँ पर टू पावर एक्स पे भी वाई पर भी टू पावर मतलब दोनों को एड करेगा तो हाइस्ट पावर की मतलब यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों फोर आ रहा है यहाँ पे ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है मतलब इस टर्म में हाइस्ट पावर टू है यहाँ पर टू ए कॉन्स्टेंट है तो इसका हाइस्ट पावर थ्री है और इसका हाइस्ट पावर फोर है एक्स एक्स पे तो हाइस्ट पावर मैक्सिमम इस इस कर्व का कितना है दोस्तों पावर हाइस्ट डिग्री फोर है तो इसलिए यहाँ पर द हाइस्ट डिग्री ऑफ द कर्व कितना होगा दोस्तों फोर होगा फाइनली उसके बाद हम लोग क्या करते हैं फाइव फोर मतलब कि एन 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 टर्म जो होता है मतलब हाइस्ट डिग्री को हम लोग पहले अलग करके लिखते हैं जो कर्व का इक्वेशन रहता है तो इस इक्वेशन से हमारा जो हाइएस्ट पावर डिग्री मतलब हाइएस्ट पावर जो हाइएस्ट डिग्री हमारा फोर है उसको वो वाला टर्म को अलग करके लिखेंगे यहाँ पर जब अलग करके लिखेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर होगा बीच में माइनस के साथ फिर यहाँ पर एक्स टू पावर फोर वाला टर्म होगा अब जो अलग करने के बाद जो हाइएस्ट डिग्री वाला टर्म को अलग हम लोगों ने कर दिया उसके बाद क्या करते हैं तो पुटिंग करते हैं तो पुट करते क्या जहाँ जहाँ एक्स होता है वहाँ पे वन पुट करते हैं और वाई के प्लेस पे एम पुट करते हैं जब इन वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में पुट कीजिएगा जो हाइएस्ट डिग्री वाला हमारे जो टर्म है तो फाइनली जो फाइव फोर एम है आपको जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वो वाला टर्म जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मिलेगा मतलब एम स्क्वायर माइनस वन मिलेगा उसके बाद फिर देखिए दोस्तों हमारा अगला स्टेप उसके बाद फिर क्या करते हैं दोस्तों इसको अगला स्टेप में हम लोग इसको जीरो सिक्वेट करके यहाँ पर एम्स के जो एम के जो वैल्यू होगा वहाँ वो हम लोग फाइंड करते हैं तो जैसे कि देख सकते होंगे इस चुकी का साइन देते हुए फाइव फोर एम इक्वल टू जीरो तो फाइव फोर एम का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल के फाइंड कर चुके हैं एम स्क्वायर माइनस वन तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे ऑब्वियसली यहाँ से माइनस वन का एल एच एस आर एच एस मिलेगा जाएगा तो पॉजिटिव वन बनेगा फिर एम स्क्वायर था तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा तो वन का रूट तो वन ही होता है लेकिन जब रूट हटता है तो दो साइन आते हैं जो कि होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव तो यहाँ पे एम के दो वैल्यूज आ गया जो कि एक होगा वन पॉजिटिव और दूसरा होगा नेगेटिव उसके बाद फिर अगला स्टेप देखिए दोस्तों उसके बाद हम लोग क्या करते हैं चूंकि का साइन देने के बाद जो हमारा तीसरा स्टेप होता है फाइव एन माइनस वन मतलब जो हाइएस्ट डिग्री होता है उससे एक कम वाले डिग्री को हम लोग वो जो टर्म होता है उसको हम लोग लिखते हैं और उसमें पुटिंग करते हैं तो यहाँ पे हाइएस्ट डिग्री हमारा फोर है तो फोर में से एक टर्म घटेगा तो थ
चूंकि उसके बाद जो फोर्थ स्टेप होता है उसमें क्या करता है दोस्तों हम लोग जो हाईएस्ट डिग्री होता है पहले उसको लिखते हैं उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं मतलब उसका डिफ्रेंशियल ऑर्डर निकालता है तो उसका डिफ्रेंशियल ऑर्डर जब हम लोग निकालेंगे तो फाइव फोर डैश एम के तो इक्वल टू कितना निकलेगा उसको टू एम होगा क्योंकि एम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एम स्क्वर का डिफ्रेंशिएशन टू एम होगा और ये कॉन्स्टेंट इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो उसके बाद फिर अगला स्टेप जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे देयर फोर उसके बाद हम लोग सी के वैल्यूज को फाइंड करते हैं क्योंकि सारे स्टेप तो कम्प्लीट हो चुके हैं तो जब एम के वैल्यूज यहाँ पे फाइंड करेंगे तो सी मतलब माफ कीजिएगा यहाँ पर सी का वैल्यूज फाइंड करेंगे तो सी का फॉर्मूला क्या होता है देयर फोर इसलिए यहाँ पे लिखा मैंने सी इक्वल टू माइनस फाइव एन माइनस वन इन टू एम डिवाइड बाई फाइव एन एम का डैश मतलब कि नीचे डिफ्रेंशियल ऑर्डर जो हाइएस्ट डिग्री का होता है वो फुट करते हैं और उसके बाद फिर हाइएस्ट डिग्री का जो एक कम वाली डिग्री होता है उसको उसकी वैल्यूज को हम लोग न्यूमिनेटर में फुट करते हैं तो जैसा कि देख सकते होंगे उसकी कम वाली डिग्री यहाँ पर टू आया था जो कि यहाँ पर था माफ कीजिएगा यहाँ पर था और उसका डिफरेंशियल ऑर्डर का, का कितना आया था दोस्तों टू एम आया था तो ऑब्वियसली जैसे कि यहाँ पे पुटिंग देख रहे होंगे आप देखते हैं आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से टू को कैंसिल कर देंगे तो सिर्फ ए बाई एम बचेगा जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे माइनस का साइन रहेगा अब सी का वैल्यू ये आया दोस्तों तो अब यहाँ पर क्या करते हैं वेन अब हम चूंकि एम के वैल्यूज भी हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ से एम इक्व टू प्लस वन और एम इक्व टू माइनस वन दो दो वैल्यू है तो पहले जब एम इक्व टू वन पुट करते हैं तो सी वन मतलब जो पहला वैल्यू जो पहला कांस्टेंट आता है सी वन वो क्या निकलता है तो माइनस ए बाई एम ये हमारा ये हमारा टर्म मतलब सी आया था तो इसमें एम का वैल्यू वन पुट कीजिएगा तो डिवाइड दिएगा तो सी जो पहला वैल्यू आएगा सी का क्या आएगा दोस्तों माइनस ए आएगा अगैन उसी तरह जब हम लोग एम का वैल्यू को यहाँ पे माइनस वन पुट करते हैं ये दूसरा वैल्यू यहाँ पे सी वन सी टू का मतलब दोस्तों कि एम का जब पॉजिटिव लिया तब सी वन का वैल्यू क्या है मतलब ये पहला वैल्यू जब पॉजिटिव था तब जब एम का वैल्यू नेगेटिव लिया तब सी टू का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहले से देन सी टू इक्वल टू माइनस ए बाई एम ये तो हमारा टर्म था सी यहाँ पर एम का वैल्यू माइनस वन पुटेंगे तो माइनस से माइनस ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो वन को मतलब ए को डिवाइड कीजिएगा वन से तो सिर्फ आएगा मतलब सी का वैल्यू पॉजिटिव ए आएगा तो हम लोग उसके बाद अगला स्टेप चूंकि हम सभी को पता है कि नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है उसका वाई को टू एम एक्स प्लस सी होता है तो पहले वैल्यू के लिए मतलब सी वन के लिए तो वाई को टू एम का वैल्यू जब वन पुट करिएगा इन टू एक्स और सी तो सी वन का वैल्यू क्या था तो माइनस ही आया था तो जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे एक्स को वन के साथ तो एक्स आएगा और माइनस प्लस हमारा माइनस मतलब एक्स माइनस ए आएगा इनको जब आर एच एस एल एच एस में लाइएगा तो अब इसलिए साइन चेंज होगा तो इसलिए आप लिख सकते हैं इसको क्या वाई माइनस एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो हमारा हो गया पहला इक्वेशन फिर उसी तरह अगेन जब वाई को टू एम एक्स प्लस सी टू मतलब दूसरे वैल्यू के लिए तो वाई को जब एम का वैल्यू माइनस वन पुट किया था तब इन टू एक्स तो सी टू का वैल्यू क्या था तो पॉजिटिव आया था जो कि यहाँ पे पुट कर दिया तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे फाइनली तो वन माइनस वन के साथ एक्स का मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो माइनस एक्स होगा बीच में प्लस का साइन फिर ए फिर इन दोनों टर्म को भी आप आर एच एस एल एच एस में लाएगा तो साइन क्या होगा चेंज होगा तो सेम चेंज होगा तो फाइनली इक्वेशन क्या बनेगा दोस्तों इसलिए वाई प्लस एक्स माइनस हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया लेकिन दोस्तों यहाँ से हम लोगों ने दो इक्वेशन को फाइंड किया लेकिन हाईएस्ट डिग्री तो हमारे यहाँ पे फोर था जैसे कि यहाँ पे देख सकते होंगे आप तो इक्वेशन तो चार आना चाहिए तो उसके बाद अब हम ब्लॉक पैरल थर्म को यूज करेंगे तो फर्दर जैसे कि देख सकते होंगे आप चूंकि द कोफिशियंट ऑफ हाइएस्ट पावर इन वाई टर्म इज तो वाई टर्म का पर हाइएस्ट पावर कितना दोस्तों टू है क्योंकि एक्स पे पावर तो हाइएस्ट पावर कितना दोस्तों फोर था जैसे कि यहाँ पे देख सकते होंगे आप हाइएस्ट पावर फोर था तो फोर वाले टर्म यहाँ और इसके बाद यहाँ पर टू था इसलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग वाई टर्म वाले को लेंगे वाई एस पर वाले पहले थोड़ा मैंने इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कैसे रूल काम करता है जो लोग मेरे चैनल पर नए जाकर मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं वहां पर आपको इसके वर्किंग रोल आपको मैंने बताया क्वेश्चन के साथ कैसे काम करते हैं तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते होंगे आप पैरल थर्म को यूज करके तो वाई वाला टर्म को लिया तो वाई तो वाई वाला टर्म को जब लेंगे तो यहाँ से वाई स्क्वायर को कॉमन लेंगे यहाँ पर फाइनली क्या बनेगा दोस्तों ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स और प्लस एक्स और गल्ड जीरो जब वाई स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड में आएगा तो ये जीरो खत्म हो जाएगा सिर्फ यहाँ पर बचेगा क्या दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो फिर ए स्क्वायर चूंकि पॉजिटिव में है एल एस एस में तो आर एच एस में जाएगा तो साइन नेगेटिव मतलब कि माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा फिर जब यहाँ से स्क्वायर का साइन हटाएगा मतलब चूंकि एक्स स्क्वायर था तो सिर्फ हम लोग एक्स का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एक्स का वैल्यू निकालेगा तो रूट हटेगा तो स्क्वायर एक तरफ हटता तो आप सभी को पता दोस्तों दूसरी तरफ हमारा रूट आता है तो जब रूट में होगा तो अंदर में क्या बचेगा तो रूट ओवर माइनस ए स्क्वायर होगा तो आप सभी को पता है कि ए स्क्वायर का तो रूट ए होगा लेकिन अंदर में माइनस
ये रहा क्वेश्चन नंबर टूर का सोल्यूशन दोस्तों तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं आपसे मेरे लिए ऐसे मैं ऐसे ही मैथ के सोल्यूशन वीडियो लाता रहता हूँ अगर आपको किसी तरह डाउट हो तो कमेंट सेक्शन मैसेज जरूर कीजिएगा दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों